other ones. So we have come almost to the end of the main points that we are discussing. That is writing of a paragraph, writing task. We single idea. One paragraph will be one one paragraph will division or ഡിസ്പൈറ്റ് things like when while so these are uh, coherent words now fourth point is variety a variety in the number of the variety is the spice of life vivitha to varyadana sentence aayirikku adana variety nu udheshikkana allada variety nu parayana pudhiya pudhiya ideas ainathu cherkanilla നമുക്ക് പലതരം സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ട് സിമ്പിൾ ഉണ്ട് കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ട് കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് എസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ഡബ്ല്യു എസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ആക്റ്റീവ് ഉണ്ട് പാസീവ് ഉണ്ട് അല്ലെ എക്സ്ക്ലമേഷൻ ഉണ്ട് കമാൻഡ്സ് റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ പലതരം സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ട് ഈ സെൻറ്റൻസുകളെ പറ്റിയൊക്കെ നമുക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ ഈ എൻ്റെ പ്ലേ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് നാനൂറ്റി അൻപതിൽ നാനൂറ്റമ്പത് പ്ലസ് ക്ലാസ്സസ് ആണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഗ്രാമർ ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമർ റൈറ്റ് ഫ്രോം ആർട്ടിക്കിൾ അപ് ടു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഓഫ് സെൻറ്റൻസസ് ലോങ് പ്രോസസ്സ് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പ്ലേ ലിസ്റ്റിൽ എടുത്തിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമർ ട്യൂട്ടോറിയൽസ് ബൈ പ്രൊഫസർ തോമസ് മാത്യു നടിക്കുക ആ പ്ലേ ലിസ്റ്റ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതാ വേണമെങ്കിൽ സെൻറ്റൻസ് ടൈപ്സ് എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി കൈൻസ് ഓഫ് സെൻറ്റൻസസ് ഒന്ന് അതിനെ പറ്റിയുള്ള ക്ലാസ് എക്സാമ്പിൾ ക്ലാസ് ചെയ്തത് പാസീവ് ആണ് പാസീവ് ആക്റ്റീവ് ആണ് ആക്റ്റീവ് പാസീവ് ആക്റ്റീവ് ആക്കി ആക്റ്റീവ് പാസീവ് ആക്കി സെൻറ്റൻസ് ഒരു സിമ്പിൾ സെൻറ്റൻസ് എടുത്തിട്ട് അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആക്കുക ആ ക്വസ്റ്റ്യനെ സിമ്പിൾ സെൻറ്റൻസ് ആക്കി മാറ്റി ഇത് എല്ലാം അതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിനോട് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നോക്കുക നീ എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ സംശയം തരുന്നില്ലെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സെൻഡ് യുവർ കമൻസ് കമൻറ്റ് കമൻറ്റ് ബോക്സ് എഴുതുക ഞാൻ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം എല്ലാം ഫ്രീ ആണ് കേട്ടോ നമുക്ക് പേടിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അതുകൊണ്ട് വെറൈറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇതാണ് പലതരം പാറ്റേൺസ് സെൻറ്റൻസ് പാറ്റേൺസ് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഉദാഹരണത്തിൽ തന്നെ ഈ സ്പെഷ്യമൻ ഈ പാരഗ്രാഫ് എടുത്ത് നോക്കി ചെറിയ ഒരു പാരഗ്രാഫാണ് അഞ്ചോ ആറോ സെൻറ്റൻസേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് എത്ര ടൈപ്പ് സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ട് സി ഫസ്റ്റ് വൺ ലൈഫ് ഇൻ എ സിറ്റി മേ ബി വെരി ഫാസിനേറ്റിംഗ് സിമ്പിൾ സെൻറ്റൻസ് ആണ് ലൈഫ് ഇൻ എ സിറ്റി മേ ബി വെരി ഫാസിനേറ്റിംഗ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് അൻ അക്സെപ്റ്റഡ് ഫാക്ട് ദ സിറ്റീസ് ബിഗ് ഓർ സ്മോൾ ആർ ഓവർ ക്രൗഡഡ് പ്ലേസസ് ലോങ് സെൻറ്റൻസ് ഇറ്റ്സ് എ ലോങ് സെൻറ്റൻസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് എ കോമ്പൗണ്ട് സെൻറ്റൻസ് വാട്ട് ഈസ് കോമ്പൗണ്ട് സെൻറ്റൻസ് കോംപ്ലക്സ് സെൻറ്റൻസ് ഹാവ് ഓൾറെഡി ടോൾഡ് യു യു ക്യാൻ ദർ ഇസ് റെഫറൻസ് ദർ എ ലേബറിൻ ഓഫ് Streets, highways and byways cause confusion even to the regular inhabitants of such concrete jungles. The city is not a jungle, trees are not a concrete jungle. The city is not a jungle, it is a jungle, it is a cement, it is a concrete jungle. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തുടങ്ങുന്ന ആ സെൻറ്റൻസ് തുടങ്ങുന്ന ബട്ട് ഉണ്ടാകും സാധാരണ അങ്ങനത്തെ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ബട്ട് വെച്ച് തുടങ്ങുന്നില്ല അങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പത്തേൻ്റെ ബാക്കി പോലെ അത് വരുന്നുണ്ട് അതൊരു കോമ്പൗണ്ട് സെൻറ്റൻസ് ആണ് എ ലേബറിൻ ദ സ്ട്രീറ്റ്സ് ഹൈ അതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അതൊരു ഒരു കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഒരു ലോങ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് ലോങ് സെൻറ്റൻസ് ഷോർട്ട് സെൻറ്റൻസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ഹാവ് വി എ ജിംഗിൾസ് ലേബറിൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നമ്മൾ പറയല്ലേ അത് ഒരു വല്ലാത്ത വിഷമം പിടിച്ച വഴികളുടെ ഒരു വഴികൾ വഴികൾ വിഷം ലേബറിന്ദിനകത്ത് കയറി ഇറങ്ങാൻ പറ്റിയിരുന്ന ആൾ ഈ ലേബറിന്ദുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ഗ്രീക്ക് മിത്തുണ്ട് അതൊരു ഒരു ആശാരി 
ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന ഈ വഴിയൊക്കെ വെക്കുന്ന വഴി ഉണ്ടാക്കുന്നവർക്ക് അത് ബൈവേസ് ആയി ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി വഴികൾ ഇങ്ങനെ കുഴഞ്ഞ് 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 ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതിനാണ് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു ഒരു വഴിയുടെ ഒരു സമുച്ചയം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം വഴികളുടെ സമുച്ചയം തുടങ്ങുന്ന എവിടെ അവസാനിക്കുന്ന എവിടെയാണെന്ന് അറിയത്തില്ല പിന്നെ ഇങ്ങനെ കയറി കയറി ഇറങ്ങി പോവുക അതാണ് അതിനാണ് ലേബർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഗ്രീക്ക് മിത്തോളജി എന്ന് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറയാൻ പറ്റാം കാരണം സമയം നിങ്ങളെ പ്രഷ്യ സമയം പോകും അതുമല്ലത് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കാം യൂട്യൂബിൽ ദൻ കോസ് കൺഫ്യൂഷൻ ലേബർ ഇൻഡ് ഓഫ് വേസ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കം ബട്ട് മേ അതാണ് ഇൻവെർട്ടഡ് സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറയും സാധാരണ സെൻറ്റൻസ് തുടങ്ങുന്ന സബ്ജെക്ട് വെറുപ്പ് ഓബ്ജെക്റ്റ് ആയിട്ട് അത് വെറുപ്പ് വെച്ച് ഒരു സെൻറ്റൻസ് തുടങ്ങുമ്പം അതിനെ നമ്മൾ ഇൻവെർട്ടഡ് സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ സെൻറ്റൻസ് തുടങ്ങുന്ന നോൺ കൊണ്ടല്ലേ ഇതിപ്പം വെർബ് വെച്ച് അത് അതുകൊണ്ട് ഇൻവെർട്ട് സെൻറ്റ് കം വാട്ട് മേ വൺ ഡേ ഐ ഡിസൈഡ് ടു ടേക്ക് എ ടൂർ ഓഫ് മുംബൈ അതാണ് ഇൻവെർട്ട് സെൻറ്റൻസ് അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് ഒരു എക്സ്പ്ലമേഷൻ ഓ വാട്ട് എ മാർബിൾസ് സ്പെക്ടക്കിൾ ഉണ്ടോ അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദ ടൂർ ഐ ഫെൽ ഗിഡി ദോ ഐ ഇറ്റ് വാസ് അഡ്വെഞ്ചറസ് അത് കോംപ്ലക്സ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് ലാസ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് I felt I had missed uh, that chance if uh, I felt if I had missed that chance I would definitely have missed half of my life but I had concluded cherry bhari da pashe anad anjo aaro sentence anaga ullu pashe ellam vividha thana sentence illa then the right thing was പാരഗ്രാഫിൽ വെറൈറ്റി ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡ്രസ്സ് തന്നെ നമുക്ക് അറിയത്തില്ല അല്ലെ ടൈൽസ് വിരിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല മുറ്റത്തും ഗ്ലാമർ റൂമിലൊക്കെ ഗ്ലാമർ റൂം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാത്റൂം എന്നെ അർത്ഥം ഇപ്പം അതിനെ വിളിക്കുന്ന ഗ്ലാമർ റൂം എന്ന് സിംബോളോ സെറാമിക്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വിവിധതരം വാക്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് വെറൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒത്തിരി ഹൈ മാർക്കാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് മാസ്റ്ററി ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ടോ നമുക്ക് ആ ലാംഗ്വേജ് നമുക്ക് നല്ലപോലെ അറിയാം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അമ്മാനെ ആടുന്ന പോലെ സെൻറ്റൻസുകളായിട്ട് കളിക്കാൻ അറിയാം നമ്മുടെ കഴിവാണ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം വിവിധതരം സെൻറ്റൻസുകൾ ഉപയോഗിക്കാം അതാണ് വെറൈറ്റി വെറൈറ്റിക്കാണ് സത്യം പറയുക ഏറ്റവും ഹൈ മാർക്സ് കിട്ടുന്നത് അത് നമ്മുടെ ആ കഴിവിനെ നമ്മൾ പ്രദർശിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നതിൻ്റെ സിംഗിൾ ഐഡിയ ആയിരിക്കണം ഓർഡർ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു കൊഹിറൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു വെറൈറ്റി ഉണ്ടായി ലാസ്റ്റ് ലെങ്ത് ആണ് ലെങ്ത് ലെങ്ത് മീൻസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി വേർഡ്സ് ഒരു ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റൻസസ് ഈ റൈറ്റിംഗ് ടാസ്ക് ഐ ഇ ടെസ്റ്റിനകത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണും യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് എ പാരഗ്രാഫ് ഓൺ ടോപ്പിക് എന്ന് വെച്ചാൽ നോട്ട് മോർ ദാൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി വേർഡ്സ് ഓർ വിദിൻ ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി വേർഡ്സ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ എഴുതണം എന്നാണ് അതിൽ ചെറുതായിട്ടൊരു പാരഗ്രാഫ് എഴുതാം മൂന്ന് സെൻറ്റൻസ് കൊണ്ട് ഒരു പാരഗ്രാഫ് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എ ഫോർ സൈസിൻ്റെ ഒരു നാലിൽ മൂന്ന് ഭാഗത്ത് ഒരു പാരഗ്രാഫ് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേജ് നിറച്ചൊരു പാരഗ്രാഫ് എഴുതാം പാരഗ്രാഫ് എഴുതുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യരുത് ഒരു പേജ് നിറച്ച് നമ്മൾ എഴുതിയാലും അതിന് ഡിവിഷൻ പറ്റത്തില്ല അതെന്താ കാരണം ഡിവിഷൻ പറയുമ്പോൾ വേറെ ഐഡിയ വരുന്നു അപ്പം അത് പാരഗ്രാഫ് അല്ല അത് എസ് എ ആയിരുന്നു പാരഗ്രാഫ് എഴുതണമെങ്കിൽ ഡിവിഷൻ ഇല്ലാതെ ഒറ്റ ആശയത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റി ഈ ആർട്ട് ഓഫ് കോമ്പോസിഷൻ നമ്മൾ പറയുന്നത് അതൊരു കലയാണ് ഓർഡർ ഉണ്ടായി സെൻറ്റൻസ് രണ്ടാമത്തെ കൊഹിറൻസ് ഉണ്ടാകും ഓർഡർ നമ്മളെല്ലാം പറയുന്നതാണ് ഇനി അതെല്ലാം ഇനി ഒരിക്കൽ കൂടി പറയും നിങ്ങളെ വെറുതെ ഞാൻ വിഷമിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പലത് നിങ്ങൾ ഇനി പത്രം വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കി ഹിന്ദു വായിക്കുന്നില്ലേ വായിക്കണം എക്സ്പ്രസ് ഇൻ്റർനാഷണൽ അതൊക്കെ വായിക്കണം അപ്പം നമ്മൾ നോക്കിയോ ഒരേ തരം സെൻറ്റൻസ് അല്ലായിരിക്കും വിവിധ തരം സെൻറ്റൻസ് കാണും അപ്പോൾ വിവിധ തരം സെൻറ്റൻസുകളെ എങ്ങനെ ഉപയോഗപ്പെടുത
ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ആർട്ട് ഓഫ് കമ്പോസിഷൻ നമ്മളൊരു ആർട്ട് ഓഫ് മ്യൂസിക് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് ഈ മ്യൂസിക് ആരാ കമ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ചോദിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാലാണ് ഈ പാരഗ്രാഫ് ആരാണ് കമ്പോസ് ചെയ്തതെന്ന് എക്സാമ്പിൾ ഓ വാട്ട് എ വണ്ടർഫുൾ നോളജ് ഇപ്പം ഗ്രാമർ മിസ്റ്റേക്ക് ഇല്ലാതെ എഴുതണം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നമുക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു സജഷൻ തരുന്നത് എൻ്റെ ഗ്രാമറിൻ്റെ പ്ലേലിസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ക്ലാസ്സുകൾ വരും വിത്ത് എക്സാമ്പിൾസ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടാണ് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ അതിനൊരു ഉത്തരം തരും അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ സൂപ്പർ സ്റ്റെപ്പ് ലക്ക്